ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സുശാന്താണ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീക്കെൻഡ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നാളെ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണാണ് ദീപാവലി വരുന്നു ധൻധരസ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിനോട് തുടക്കമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ അടുത്ത മാസങ്ങളോടും വരാനുണ്ട് സോ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ആഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ ടെൻഷനൊക്കെ തന്നെ സോ അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ജേണി തുടരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതുവഴിയോ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ലിങ്കുകളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നിഫ്റ്റി ക്ലോസിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സെൻസെക്സ് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ ഇൻഡെക്സുകളൊക്കെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് മോഡിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വേൾഡ് മാർക്കറ്റും യു എസ് മാർക്കറ്റും വെള്ളിയാഴ്ച പോസിറ്റീവ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് നേരിയതാണെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡും ഗോൾഡിലും ചെറിയ നേരിയ രീതിയിലുള്ള വർധനവ് വന്നിരിക്കുന്നു ക്രൂഡ് എൺപത് ഡോളറിന് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡെക്സുകളൊക്കെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് അത്രമാത്രം ടെൻഷൻ റിലീസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ അതായത് റിസൾട്ടുകളിലും മറ്റും തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് നിന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്ത ആഴ്ച ധൻതേരസ് ദീപാവലി ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മിഡ് ക്യാപിലും സ്മോൾ ക്യാപിലും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ റിട്ടേൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു വർഷമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മോഡ് മാർക്കറ്റിൽ കാണാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ബൈങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗേദർ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനാണ് നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ടു പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ സൈഡിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നിഫ്റ്റിക്കുള്ളത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനും പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിലാണ് ആദ്യത്തെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അൻപത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അൻപത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി പത്തൊൻപതിനായിരം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അൻപത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ കൂടി നിഫ്റ്റിക്ക് നിൽക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും പതിനെട്ടായിരം പത്തൊൻപതിനായിരം റേഞ്ചിലാണ് നിഫ്റ്റി ഉള്ളത് ഇരുപതിനായിരം വരെ പോയി അതിന് ശേഷം തിരിച്ചുള്ള ക്രാഷ് വന്നു പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആ ലെവലുകളിലേക്ക് വരെ പോയിട്ടെങ്കിലും നിഫ്റ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബൗൺസ് ബാക്ക് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലോബൽ ടെൻഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ടെൻഷൻസ് മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതുതായിട്ടുള്ള വാർത്ത ഉക്രൈൻ സോറി ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് വാറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഗാസയിൽ ഓൾറെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അവിടെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിനും അതുപോലെ തന്നെ യു എസിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ജോൺ ബൈഡൻ അതുപോലെ തന്നെ നെതന്യാഹു ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ത് നടത്തണം കാരണം യു എസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ഇസ്രായേലിനോട് ചേരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ റീജിയനിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിപ്പം ഇറാനായാലും ശരി മറ്റുള്ള സൗദി അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലായാലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സീസ് ഫയർ നടത്തണമെന്നും ഈജിപ്റ്റ് വഴി അവർക്ക് റഫ ബോർഡർ വഴി അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകളും കാര്യങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും ഉള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ബൈഡൻ്റെ അനുകൂലമായ
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ ടു റിസൾട്ടുകൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രശസ്ത മീൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഗ്രോത്ത് ആണ് വരുന്നത് ക്വാർട്ടർ ഓൺ ക്വാർട്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇയർ ഓൺ ഇയർ ഗ്രോത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് വരുന്നത് അതും എല്ലാ കമ്പനികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രസൻസ് ഉള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് പ്രസൻസ് ഉള്ള കമ്പനികളിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് സീസൺ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളൊരു തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ ഗ്രോത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ കമ്പനികൾ നല്ല നല്ല കമ്പനികൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നല്ല മൊമെൻറ്റം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓഹരികളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ദീപാവലിയും അതിനോടുള്ള ഒരു നല്ല തുടക്കമാകട്ടെ അതിനുള്ള പല നല്ല നല്ല ഓഹരികളും സെലക്ട് ചെയ്ത് നല്ല നല്ല സ്റ്റോക്കുകളും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സോ നെറ്റ് മിഡ് ക്യാപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ക്യാപ്പിലും ഒക്കെ തന്നെ ആ ഒരു മുന്നേയുള്ള ആ ഒരു പ്രോസിറ്റീവ്നെസ് തിരിച്ചു വന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് വരെയെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റാലിക്കുള്ള സ്കോപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിലുണ്ടെന്ന് പറയാം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആഴ്ച അതുപോലെ തന്നെ നേരെ മറിച്ച് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അൻപത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ പത്തൊൻപതിനായിരം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അൻപത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് സോണാണ് വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മാത്രമേ വളരെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറാണ് എനിക്ക് നിഫ്റ്റിക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാപ്പായിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അൻപത് ലോവർ സൈഡിലും ഇത് രണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനോ താഴോട്ട് വരാനോ ഉള്ള ചാൻസസ് ഒന്നും നിഫ്റ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ബ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ ആയാലും എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റിസൾട്ടുകളാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ വീണ്ടും ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സെല്ലിംഗ് ആണ് എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നാനൂറ്റി രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ബൈങ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു എഫ് ഐ എസിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻസിലും അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പൊസിഷനാണുള്ളത് അതേസമയം ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻസിൽ അവർക്ക് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ആഴ്ച വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച യു എസ് ൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാനുള്ളത് ആവറേജ് എ പി ഐ വീക്ക്ലി ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് ബാലൻസ് ഡാറ്റ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ട്രേഡ് ബാലൻസ് ഡാറ്റ ചൊവ്വാഴ്ച വരാനുണ്ട് ബുധനാഴ്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള പവലിൻ്റെ സ്പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിസംബോധന ഉണ്ട് യു എസ് ഇല് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി വരുന്ന ദിവസവും ബുധനാഴ്ചയാണ് വ്യാഴാഴ്ചയും യു എസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ ചെയർമാൻ പവലിൻ്റെ സ്പീക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പീച്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ ജോബ് ക്ലെയിംസ് വരാനുണ്ട് യു എസിൽ നിന്നും വെള്ളിയാഴ്ചയും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് സോറി യു എസ് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതൊന്നുമില്ല ബ്രിട്ടൻ മാർക്കറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ജി ഡി പി ക്യൂ ത്രീ ജി ഡി പി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജി ഡി പി മന്ത് ഓൺ മന്ത് ആയാലും യൂട്ടർ ഓൺ ക്വാർട്ടർ ആയാലും ഇയർ ഓൺ ഇയർ ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ യു കെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അനലൈസിസ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രതി പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾ റിസൾട്ടുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് എസ് ബി ഐ തന്നെയാണ് എസ് ബി ഐയുടെ റവന്യൂവിൽ ഇയർ ഓൺ ഇയറിലും ക്വാർട്ടർ ഓൺ ക്വാർട്ടറിലും വർധന വന്നിരിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റിലായാലും ഗ്രോസ് എൻ പി എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടിൽ നിന
ഇ പി എസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തിയേഴ് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പൈസ ആയിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഇയർലിയിലെ മൊത്തം ആറ് മാസത്തെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് പൈസയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആറ് മാസത്തെ പ്രവർത്തന ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നാല് രൂപ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പൈസ ആയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് റവന്യൂവിൽ ഇറോണിയറിലെ എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനമാണ് എച്ച് ബി എൽ പവർ എച്ച് ബി എൽ പവർ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച നോക്കിക്കാണെങ്കിലും റിസൾട്ടുകൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കമ്പനികളാണ് തിങ്കളാഴ്ച റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്രം ഞാനൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം സെവൻത്ത് നവംബറിന് ലാർജ് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാഡില ഹെൽത്ത് ആണ് ക്രിസിൽ ലിമിറ്റഡ് ശ്രീ സിമെൻറ്റ് കമിൻസ് ഇന്ത്യ മിൻഡ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അൽക്കം ലാബ്സ് ഇൻഫോ എഡ്ജ് പവർ ഗ്രിഡ് പ്രസ്റ്റീജ് എസ്റ്റേജ് ട്രെൻഡ് അതുപോലെ മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ദീപക് നൈട്രേറ്റ് വിനതി ഓർഗാനിക്സ് അപ്പോളോ ടയസ് ജെ ബി കെമിക്കൽസ് ജ്യോതി ലാബ്സ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ദേവ്യാനി ഇൻ്റർനാഷണൽ അൽ അലംബിക് ഫാമ കിംസ് ആൽക്ലൈൻ അമൈൻ ഇത്രയും കമ്പനികൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ജി എസ് എഫ് സി ഗൾഫ് ഓയൽ കോർപ്പറേഷൻ ഹർഷ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ബൽറാംപൂർ ചിനി എവ്രിഡേ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലുമാക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബൽ ബാൽമർ ലോറി ഗ്രേവ്സ് കോട്ടൺ ഇന്ത്യ ടൂറിസം വെങ്കീസ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ ഇനി മൈക്രോ കമ്പനികൾ ഒരുപാട് അതായത് പി ടി എൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ജി ടി എൽ ലിമിറ്റഡ് ഹിമറ്റ് സിംഗ സീഡ്സ് വർധമാൻ സ്പെഷ്യൽ ഡെനിസ് കെമിക്കൽ അധാർ വെഞ്ചുവേഴ്സ് പോണ്ടി ഓക്സൈഡ്സ് സെയിൻ ഗോബൻ ബിനാനി ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റവ് കാഫ്റ്റ് റോയൽ മിറർ ഹോട്ടൽസ് കീപ് ഡയമണ്ട് ഡീപ് ഡയമണ്ട് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ മൈക്രോ ക്യാപ് കമ്പനിയുടെ ഒരു നീണ്ട നില തന്നെയുണ്ട് സോ ഏഴാം തീയതി അതായത് തിങ്കളാഴ്ച ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കമ്പനികൾ റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികൾ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് വി എസ് ടി ട്രില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം വളരെ സ്റ്റെണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് നൽകിയതാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള അപ്സൈഡും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നമ്മുടെ സ്വിങ്ങി സ്കിങ് മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ നൽകിയ ഓഹരിയായിരുന്നു അതിന് വി എസ് ടി ട്രില്ലേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് റെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു അനുപം റസായൻ ഹോക്കിംഗ്സ് കുക്കേഴ്സ് സാങ്വി മൂവേഴ്സ് സാക്സോഫ്റ്റ് റോളക്സ് റിങ്സ് പ്രകാശ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജി എച്ച് സി എൽ കിങ് ഫാർ സിക്സ് സയൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ധനുക അഗ്രി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികൾ വലിയ തിങ്കളാഴ്ച റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നേരെ മറിച്ച് എട്ടാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ചത്തൊക്കെ കൂടി ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാം ചൊവ്വാഴ്ച നാനൂറ്റി എട്ട് കമ്പനികളാണ് റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത്രയും കമ്പനികൾ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ഓൺ ആണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിനുപരി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ അതിലുപരി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്കായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരാഴ്ച കൂടിയാണ് പി എഫ് സി ഫോണിക്സ് മിൽസ് ടാറ്റാ പവർ ബി എച്ച് എൽ ഓയിൽ ഇന്ത്യ പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലുപ്പിൻ പി ഐ ഇൻഡസ്ട്രീസ് രുചി സോയ യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇത്രയും കമ്പനികൾ ചൊവ്വാഴ്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ട് മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള സെനോഫി ഇന്ത്യ റേണുക ഷുഗർ ജി എൻ എഫ് സി ബാറ്റ ഇന്ത്യ വെൽസ്പൺ കോർപ്പറേഷൻ ഗുഡ്രാജ് ഗോദ്രേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എൽ ജി എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് റെയ്മൺസ് സെഞ്ച്വറി പ്ലൈവുഡ് സി എ സി എസ് കെ എഫ് ഇന്ത്യ ടാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സോസ് ആർ എച്ച് ഐ മഗ്നീഷ്യ എം സി എക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ വരുന്നുണ്ട് മിഡ് ക്യാപ്പിലും സ്മോൾ ക്യാപ്പിലും ഉള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ചൊവ്വാഴ്ചയും റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓഹരിയായിരുന്നു സിർമ എസ് ജി എസ് ഏകദേശം എട്ട് ശതമാനത്തിലധികമാണ് ഇത് തകർന്നു പോയത് ഇതിൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ടായിരുന്നു അതായത് ഇയർ ഓൺ ഇയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻമ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെക്നോളജി ടോട്ടൽ റവന്യൂ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് അതായത് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത
ഇനി നമുക്ക് ചില സ്റ്റോക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റൺ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് കാരണം ടൈറ്റൺ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ടൈറ്റൺ്റെ മൂ ഓൾറെഡി ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലെവലുകളിലാണ് ടൈറ്റൺ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലെവലുകളൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓഹരികൾ തന്നെയാണ് ടൈറ്റൺ പ്രത്യേകിച്ചും ഗോൾഡും ഗിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ അതിൽ ടാറ്റയുടെ ബ്രാൻഡ്ഷിപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഗോൾഡ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ വാച്ചുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ധൻതേരസും ദിവാലിയൊക്കെ സംഭവിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും വളരെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീസണാണ് ടൈറ്റ് ടൈറ്റനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ടൈറ്റൺ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓഹരിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്കർ മദ്യം ഇതൊരു അവസരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തിലക് നഗർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഞങ്ങളുടെ സ്വിങ്ങീസ് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ അറിയാം നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മുതൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തൊരു സ്റ്റോക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വളരെയേറെ മീഡിയാസും ഒക്കെ തന്നെ അത് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്യൂ ടു റിസൾട്ടും ഈ കമ്പനിയുടെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡി മാനുഫാക്ചറാണ് ഈ കമ്പനി ബ്രാൻഡി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് മാൻഷൻ ഹാവേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിയാണിത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള ട്രഡീഷനാണ് ഈ കമ്പനിക്കുള്ളത് പതിനഞ്ച് ബ്രാൻഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനി കൈയാളുന്നത് എൺപത്തി ആറ് ശതമാനവും ടോട്ടൽ സെയിൽസും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണിത് ഇരുപത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാലെണ്ണം സ്വന്തം മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ്സാണ് പതിനാറെണ്ണം കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ്സായിട്ടാണ് വർത്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ക്യൂ ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തിയിലധികം ഉള്ള വർദ്ധനവ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ക്വാർട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത് പാറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സാണ് കമ്പനി ക്യൂ ടുവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനാല് കോടി രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ലാഭം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പതിനാല് കോടിയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപയായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ക്യൂ ടുവിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവാണ് റവന്യൂയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് കോടി രൂപയുടെ റവന്യൂ ആണ് കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇബിറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അമ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവ് കാണുന്നു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ ഇബിറ്റ വന്നിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം ഇബിറ്റ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ മാർജിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാർജിൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പല സമയത്തും നമ്മളിപ്പോൾ സിർമ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചവർ മാർജിൻ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും മാർജിൻ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോ ഈ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കുറച്ചുകൂടി അപ്സൈഡ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ കവറേജ് ഉള്ള ഒരു ഓഹരിയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആയിരുന്നു ടാർഗറ്റ് നമ്മളിപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് വ്യൂ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് തിലക്കിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ടു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ആറ് അവറിലൊക്കെ പോയി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ബിസിനസ് വൈസ് പോസിറ്റീവാണ് ക്യൂ ടു റിസൾട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ വരുന്നു സോ നമുക്ക് ലിക്കർ ലിസ് ബിസിനസ്സിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ബെറ്റായിരിക്കും തിലക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു സിക്സ്റ്റി ടു ടു എയ്റ്റി ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച ഐ പി ഒയിലും മാർക്കറ്റിലും ഓപ്പൺ ആണ് ഐ പി ഒയിൽ ഇപ്പോൾ ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് കേരള ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഐ പി ഒ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിനിമാ മാർത്തും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരാനുണ്ട് സോ വൻ ഐ പി ഒകൾ ഓൺ ഇൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ്
അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് നിലവാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സുസ്ലോണിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിൻറ്റർ ബെയിൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സുസ്ലോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മീഡിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രയോ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പബ്ലിക്ക് കമൻറ്റ് ഇടാവുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് വന്നത് സോ ഒമ്പത് രൂപക്കൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് മൾട്ടി ഫോർട്ട് റിട്ടേൺ ആണ് മുപ്പത്തി നാല് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് റീ എൻ്റർ ചെയ്തു പിന്നീടും എക്സിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂഷൻസും വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ചും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറാവുന്നതാണ് അതിന് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാം ഇവിടെ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂഷൻസ് വഴി വഴിയും ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് വഴിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് പിക്കുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അദാനി പോർട്ട് ആയാലും സുസ്ലോൺ ജി എം ആർ ഇൻഫ്ര മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മുതൽ ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വന്ന് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ വരെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കറക്ഷൻ മോഡിലാണ് ജി എം ആർ ഉള്ളത് ജി എം ആറിൻ്റെയും ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഔട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടക്കം എനിവേ ഞങ്ങളത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സോറി ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് ജി ട്രില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലുള്ള റിട്ടേൺ നൽകിയൊരു സ്റ്റോക്കാണ് തങ്കമയിൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഓൾറെഡി നല്ല റിട്ടേൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കവറേജ് ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് ഇതേ പോലുള്ള ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയൊരു ഓഹരി അപ്പം ഈ ദീപാവലിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റാ പാവ ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സാണ് ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസ് മാനുഫാക്ചർ അതായത് ഏകദേശം മൊത്തം മാർക്കറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മീഡിയം ആൻഡ് ഹെവി കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസ് ഡിമാൻഡ് നമുക്കറിയാം എസ്പെഷ്യലി മീഡിയം ആൻഡ് ഹെവി കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ഹെൽത്തി ഇൻഫ്ര ഔട്ട്സ് ലുക്ക് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്തി ഇൻഫ്ര സ്പെൻഡിങ് ഔട്ട്സ് ലുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഈ കമ്പനിയെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ നല്ല സൈക്ലിക്കൽ ഡിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് മീൻസ് ഡിമാൻഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സി വി ആൾസോ ഡൂയിങ് വെരി വെൽ എന്ന് പറയാം അതുതന്നെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡലുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് എയ്സ് ഇ വി അതിൻ്റെ ഇ സി എയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇ വി മോഡൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം ഗ്രോത്തും മന്ത് ഓൺ മന്തും ക്വാർട്ടർ ഓൺ ക്വാർട്ടർ ഒക്കെ തന്നെ മൽസ്റ്റോൺ ആണ് ആയിരം ഇ വി ബസ്സസ് ഇതുവരെ അവർ ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞു സോ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ പ്രസൻസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് വെഹിക്കിൾസിൽ നമ്പർ ത്രീ പൊസിഷൻസിലാണുള്ളത് പുതിയ പുതിയ മീൻസ് പുതിയ പാസഞ്ചേഴ്സ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ പുതിയ നെക്സൺ എക്സ അങ്ങനെ പല രീതികളിലും പുതിയ മോഡലുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഹാരിയർ സഫാരി ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ക്യൂ ത്രീയിൽ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ബിസിനസ്സുകളും ടാറ്റയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ബിസിനസ്സുകളും ഫയറിംഗ് ലൈനിലാണ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് ടാപ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഏകദേശം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് എൻ്റർപ്രൈസസ് വാല്യൂ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റവന്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾസ്
ജെ എല്ലാറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോഡുലാർ ആർട്ടിടെക്ചർ ഇ എം എ പ്ലാറ്റ്ഫോം റെഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റിലും ക്യൂ ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് പി ടു പി പി എ ടു പാറ്റിൽ മൂന്ന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കോടി രൂപയുടെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പാറ്റായിരുന്നു ക്യു വൺ എഫ് ഐ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്താണ് ക്യൂ ടു എഫ് ഐ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ എന്നാണ് ഓർമ്മിക്കണം ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ പാറ്റൊക്കെ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ജെ എൽ ആർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജെ എൽ ആറാണ് മൊത്തം റവന്യൂയുടെ എഴുപത് ശതമാനവും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ ഹാഫ് ഇയർ ഇത് വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഓൾ ടു ഗേദർ ഞാൻ ആ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രീഫിംഗ് നടത്തുന്നില്ല അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാന്നുള്ളത് സോ ഓൾറെഡി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു സോ ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു വൺ ഇയർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവിലെ ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ദീപാവലിക്ക് ഉളറിയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഓഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്സിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാം ഇനി ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ ഉണ്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട് ഐ സി ഐ സി ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സെലക്റ്റീവ് പിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ പിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റൺ തിലക് നഗർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ വ്യൂസ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള വളരെ വാല്യൂബിൾ വാല്യുവേഷൻ വൈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രോമിസിങ് ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ക്യൂ ടു റിസൾട്ടുകളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്സുകളും സജഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദീപാവലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക നല്ല എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസേഴ്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് മാത്രം ഒരു ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീക്ക് നേരുന്നു നല്ലൊരു ട്രേഡിംഗ് വീക്ക് അഹെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലെവലുകൾ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ട്രേഡുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതു